무언가로 부터 쫓기는 윈터 시간이 임박한 듯한 신호음과 함께 마치 게임 오버가 된듯 화면에 컨티뉴라는 문구가 뜹니다 그리고 쉴틈 없이 다시 리스폰 장소에서 놀라며 깨어나는 윈터 이번 에스파의 성공개곡 트랙비디오 I'm on episode 윈터 지젤 카리나 닝닝님은 마치 반복되는 게임 속 주인공처럼 묘사되거나 혹은 루프물 영화와 같은 구조 속에 갇혀 있습니다 특히나 이렇게 반복적으로 쓰러졌다 일어나는 듯한 연출은 루프물에서 쉽게 볼수 있는 연출로 이네 인물에게 같은 하루가 매일 반복되고 있음을 암시하고 있다고 해석해 볼수 있죠 지젤님 또한 윈터님과 비슷한 메시지를 전하고 있습니다 윈터님 파트에서 얻은 루프를 힌트 삼아 지젤님 파트를 본다면 처음엔 즐거웠을지라도 지금은 뭔가 질리고 지쳐버린 매일이 반복되는 파티장 속 지젤님은 혼자 앉아 눈 모양 퍼즐을 맞추고 있습니다 지젤님은 후에 이어지는 닉닉님과 카리나님의 메시지와 이 윈터님의 메시지를 연결하는 교두보의 역할을 하고 있다고 개인적으로 생각했는데요. 눈을 가리고 숨바꼭질을 하는 사람들 그리고 지젤님에게도 눈을 가릴 것을 권합니다. 눈을 가린다는 것은 맹목적인 믿음, 순종, 우매함 등으로 해석해볼 수 있을 것 같은데요. 스스로 눈을 가려야 하는 지젤 아마 지금까지의 지젤은 계속 눈을 가려왔을 겁니다. 그렇게 이러한 하루가 매일 반복되었겠죠. 그렇다면 이번에 지젤님은 과연 새로운 선택을 하게 될까요? 이어서 카리나님입니다. 윈터님이 스토리 전체의 연출 방식인 이 루프를 보여주었고 지젤님이 이 무한 루프 속 반복되는 현실에 안주한 우매한 선택을 보여주었다면 카리나님은 그 우매한 선택을 더 확실하게 보여주면서 그 선택이 과연 무슨 내용인지를 구체적으로 보여주고 있다고 생각을 했습니다. 카리나님은 똑같은 머리와 똑같은 옷을 입은 채 똑같은 침대에 앉아있습니다. 나머지 세 인물도 모두 학생임을 암시하는 복장으로 나오니 카리나님도 학교 기숙사생 정도로 해석해볼 수 있을 것 같아요. 이렇게 획일화된 모습 속 시계 태엽의 일부처럼 들어가 있는 카리나님과 모두 핸드폰 화면만 보고 있는 아이들의 모습은 SNS로 인한 현대사회의 몰개성화를 보여주는 듯 합니다. 엔 갑자기 SNS요? 사실 사실 에스파는 이전부터 이러한 메시지를 계속 전해왔다고 저는 생각을 합니다. 애초에 SNS에 올린 데이터가 하나의 인격체가 되어 탄생했다는 게 에스파의 아바타인 아이이기도 했으며 SMC에서도 현대인들이 SNS에 올린 자신의 모습과 실제 나의 모습에서 오는 이 괴리감과 거기에서 오는 아이러니 SNS에서 보여준 내가 실제 나보다 더 완벽한 나인데 그렇다면 누가 이 사회가 바라는 진짜 나인가 와 같은 담론을 던지기도 했죠. 누가 진짜 나인지 전 이번 영상이 그 메시지와 아주 벗어나는 것 같지는 않다고 느꼈어요. 일관된 주제를 계속 전하고 있다는 느낌? 그리고 그런 몰개성화 속에서 카리나님은 매일 선택의 기로에 놓이게 됩니다. 이 파란 사탕과 빨간 사탕은 영화 매트릭스를 오마주한 장면으로 몬피어스가 네오에게 빨간 약을 먹고 혼란스럽고 고통스러운 진실을 마주할 것인지 파란 약을 먹고 거짓의 세계 속에서 평범한 메일을 보낼 것인지를 선택하게 합니다. 카리나님에게 이 파란 사탕은 반복되는 이 학교 기숙사 안에서의 메일일 테고 빨간 사탕을 먹으면 이 무한 루프를 깨고 혼란스러운 진실을 마주하게 될 것이겠죠. 하지만 지젤님이 안대를 쓴 것처럼 카리나님 또한 파란 사탕을 먹습니다. 그 다음 닝닝님입니다. 닝닝님 또한 똑같은 치어리더 옷을 입은 사람들 사이에서 등장합니다. 같은 옷과 같은 춤을 추는 사람들. 이 또한 카리나님과 같은 몰개성을 의미하고 있다고 볼수 있을 것 같은데요. 그리고 닝닝님의 몸을 붙잡고 흔드는 아이들의 모습은 마치 SNS를 통해 제시되는 정형화된 미와 꾸며진 소비와 같은 기준들이 나를 억제고 원치 않는 방향으로 움직이게 만든다는 것으로도 읽혔습니다. 하지만 같은 장소에서 멈춰있는 지젤, 카리나, 닝닝과 달리 윈터님은 컨티뉴를 선택하며 계속 어딘가로 움직이고 또 향하고 있죠. 에스파의 세계관에서 윈터님은 늘 무언가 다른 포인트를 좀 보여주었는데요. 이 트랙비디오 안에서도 윈터님만이 유일하게 이 루프의 존재를 알고 이를 깨고자 하는 능동적인 인물로 등장하는 것으로 추측 가능하다고 생각합니다. 즉 시작부터 계속 어딘가를 향해 뛰는 윈터님은 지젤, 카리나, 닝닝을 무한 반복 루프로부터 구해내기 위해 참가 죽음을 반복하며 달려가고 있었던 것이라고 읽어볼 수 있을 것 같아요. 도대체 몇 번이나 반복되었을지 모르는 죽음과 부활 속에서 윈터는 닿지 않는 멤버들을 향해 달려가고 드디어 그 간절함이 그들에게도 닿았는지 새 인물에게도 무언가 변화가 일어나기 시작합니다. 빨간 사탕을 먹은 카리나와 안데레 벗은 지젤 그리고 자신을 속박하려는 사람들 사이에서 벗어나는 닉니 이들이 루프를 의심하고 거부하자 거짓된 세계는 균열이 가고 무너지기 시작합니다. 남들이 가는 길을 역행하거나 이렇게 쫓기는 듯한 모습은 루프의 근기를 깨고 진실을 마주하는 것으로 해석이 되며 몰개성화로부터 벗어나 나만의 개성을 찾아나가기 시작한다고도 볼수 있을 것 같습니다. 하지만 그 사이에도 수없이 많은 죽음과 부활을 반복하는 윈터 어두운 복도에 손전등을 들고 있는 이러한 연출 또한 무언가 혹은 누군가를 찾고 있는 것이라고 해석해 볼수 있을 것 같습니다. 여전히 새 멤버들을 향해 끝없는 복도를 달리며 무한 루프를 반복하는 윈터 
과연 윈터닝 이 루프로부터 벗어난 새 멤버들과 마주할 수 있을까요? 이번에 스파트랙 비디오에 대한 사모님의 생각과 해석을 댓글에 자유롭게 공유해주세요. 그럼 오늘은 여기까지. 저 갈게요. 안녕!